Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja Raja Di video kali ini saya akan membahas biografi Raden Aceh Kartini sebagai pahlawan nasional wanita Indonesia Ada banyak nama pahlawan wanita yang berjasa di Indonesia Salah satunya adalah Raden Aceh Kartini Masa kecil Raden Aceh Kartini Raden Aceh Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879 dengan nama lengkap Raden Aceh Kartini Joyo Adiningrat Kartini lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan oleh karena itu Kartini mendapatkan gelar Raden Aceh atau RA di depan namanya menurut tradisi Jawa seorang anak perempuan bupati yang belum menikah akan diberi gelar Raden Aceh bila sudah menikah gelar kebangsawanan akan berubah menjadi Raden Ayu atau RA karena Kartini adalah anak seorang bupati Jepara maka ia memiliki gelar Raden Aceh ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat yang menjabat sebagai Bupati Jepara pada saat itu Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat adalah putra dari Raden Mas Adipati Haryo Hadiningrat atau Pangeran Aryo Chondro Negoro IV Raden Mas Adipati Haryo Hadiningrat adalah seorang bangsawan yang menjabat sebagai Bupati Demak yang merupakan kakek dari Raden Ajeng Kartini dari garis ayah silsilah dari garis ayah Raden Ajeng Kartini putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningra yaitu Adipati Jepara pada tahun 1881 sampai 1905 Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat adalah putra dari Pangeran Aryo Chondro Negoro IV atau Raden Mas Adipati Aryo Hadiningrat adalah seorang Bupati Pati pada tahun 1812 sampai 1829 yang kemudian menjadi Bupati Demak pada tahun 1845 sampai 1864 Pangeran Aryo Chondro Negoro IV menikah dengan Gusti Kanjeng Ratu Ayu Gusti Kanjeng Ratu Ayu adalah putri dari Sri Sultan Hamengkubuwono VI dengan selirnya yang bernama Bendoro Raden Ayu Murtiningru Pangeran Aryo Chondro Negoro IV adalah putra dari Raden Chondro Negoro II atau Kiai Temenggung Onggo Wijoyo Raden Chondro Negoro II adalah Bupati Lamongan Kemudian dipindah menjadi Bupati Pati pada tahun 1808 sampai 1812 dan terakhir menjadi Bupati Pekalongan pada tahun 1812 sampai 1839 
Raden Aryo Condron Goro II adalah putra dari Kanjeng Raden Temenggung Jimat Condron Goro I atau Kiai Onggo Wijoyo. Kiai Onggo Wijoyo menjabat Bupati Kasepuhan Surabaya pada tahun 1752 sampai 1763. Lalu Jumeneng Bupati dengan nama gelar Kiai Temenggung Jimat Condro Negoro. Kanjeng Raden Temenggung Jimat Condro Negoro I adalah putra dari Kiai Temenggung Angkojoyo I atau Kiai Lana Glangsing atau Hanggojoyo atau Gentono. Kiai Temenggung Anggojoyo I menjadi Bupati Pasuruan dan meninggal pada tahun 1690. Kiai Temenggung Anggojoyo I adalah putra dari Ki Ageng Brondong atau Pangeran Lanang Dangiran dan Nyai Ageng Brondong. Ki Ageng Brondong adalah yang menjadi leluhur atau kesepuhan atau kanoman Surabaya. Ki Ageng Brondong meninggal pada tahun 1638. Ki Ageng Brondong adalah putra dari Pangeran Kedawung. Pangeran Kedawung merupakan seorang kesatria Blambangan Timur. Pangeran Kedawung adalah putra dari Sunan Rebut Payung atau Menak Beduyu. Menak Beduyu menjadi Adipati Blambangan Timur dengan gelar Pangeran Rebut Payung. Sunan Rebut Payung adalah putra dari Menak Wardati atau Menak Lampor. Menak Wardati menjadi Adipati Blambangan. Menak Wardati adalah putra dari Menak Gadru. Menak Gadru adalah menjadi Adipati Babatap. Menak Gadru adalah putra dari Menak Sumende. Menak Sumende menjadi Adipati Blambangan. Menak Sumende adalah putra dari Menak Simbar. Menak Simbar menjadi Adipati Puger. Menak Simbar adalah putra dari Raden Sujana atau Lembu Niroto. Raden Sujana adalah yang menjadi Adipati Blambangan. Raden Sujana adalah putra dari Bre Kertabumi atau Raden Alit atau Brawijaya V. Bre Kertabumi adalah Raja Majapahit. Silsilah dari garis ibu. Ibu Raden Ajeng Kartini bernama Mas Ayu Ngasirah. Mas Ayu Ngasirah adalah anak seorang kiai atau guru agama di Teluk Aur, Kota Jepara, yang bernama Kiai Madirono dengan Nyai Siti Aminah. Ibunya merupakan istri pertama. Namun, Mas Ayu Ngasirah sendiri bukanlah dari keturunan bangsawan, tetapi hanya rakyat biasa. 
Oleh karena adanya peraturan kolonial Belanda saat itu yang mengharuskan bahwa seorang bupati harus menikah dengan bangsawan juga. Akhirnya, ayah Kartini menikah lagi dengan seorang wanita bernama Raden Ajeng Wurjan yang merupakan seorang bangsawan keturunan langsung dari Madura saat itu. Jumlah Saudara Dalam biografi Raden Ajeng Kartini diketahui bahwa yang memiliki saudara berjumlah 10 orang yang terdiri dari saudara kandung dan saudara tiri. Kartini sendiri merupakan anak kelima. Namun, ia merupakan anak perempuan tertua dari sebelas bersaudara. Dan sebagai seorang bangsawan, ia berhak memperoleh pendidikan. Berikut adalah beberapa nama-nama anak Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Yang pertama, Raden Mas Sosro Kartono. Yang kedua, Raden Mas Panji Mulyono. Yang ketiga, Raden Mas Panji Ruito. Yang keempat, Pangeran Adipati Aryo Sosro Busono atau Pangeran Adipati Aryo Sosro Busono. Yang kelima, Raden Ajeng Kartini atau Raden Ayu Kartini Joyo Adiningrat. Yang keenam, Raden Ayu Sumantri. Yang ketujuh, Raden Ayu Kartina. Yang kedelapan, Raden Ayu Kardina. Yang kesembilan, Raden Ayu Sulastri. Yang ke-10, Raden Ayu Rukmini. Masa Remaja Tentang riwayat pendidikan Raden Aceng Kartini, ayahnya menyekolahkannya di ILS atau Europe's Legir School. Disinilah Kartini mulai belajar bahasa Belanda dan bersekolah di sana hingga usia 12 tahun kecerdasan Kartini semakin terasa di dunia sekolah tapi sayangnya keinginannya untuk sekolah tidak bisa lama di usia 15 tahun Kartini harus menghentikan langkahnya ke sekolah karena saat itu Menurut kebiasaan di Jawa, seorang anak perempuan harus tinggal di rumah untuk dipingit. Kartini pun tidak punya pilihan. Hal ini tentunya membuatnya menjadi gundah gulana. Untunglah dia memiliki sahabat di negeri Belanda yang bernama Rosa Abendanon yang bisa diajak bertukar pikiran selama ia dipingit masa dewasa meskipun Kartini berada di rumah namun ia aktif melakukan korespondensi atau surat menyurat dengan temannya yang berada di Belanda yang bernama Rosa Abendanon yang bisa diajak bertukar pikiran selama dipingit dan dari sinilah kemudian ia mulai tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa yang ia baca dari surat kabar, majalah, dan buku-buku lainnya. Sampai akhirnya ia mulai berpikir untuk berusaha memajukan perempuan pribumi. Dalam pikirannya, kedudukan perempuan pribumi masih tertinggal jauh atau memiliki status sosial yang sangat rendah saat itu. 
Raden Ajeng Kartini banyak membaca surat kabar dan majalah-majalah kebudayaan Eropa yang menjadi langganannya yang berbahasa Belanda. Bahkan di usianya yang ke-20, ia sudah banyak membaca buku-buku karya Louis Coprus yang berjudul The Steel Crouch serta karya Van Eden yaitu Augusta Duit Ia juga banyak membaca berbagai roman-roman beraliran feminis yang kesemuanya berbahasa Belanda Selain itu, ia juga membaca buku karya Multatuli yang berjudul Max Havelar dan Surat-Surat Cinta. Dari ketertarikannya dalam membaca, itulah yang membuat ia memiliki ilmu pengetahuan yang cukup luas. Soal ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Radin Ajeng Kartini bahkan memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita yaitu melihat perbandingan antara wanita Eropa dengan wanita pribumi Selain itu, ia juga menaruh perhatiannya pada masalah sosial yang terjadi Menurut Radin Ajeng Kartini Seorang wanita perlu memperoleh persamaan, kebebasan, otonomi, serta kesetaraan hukum. Setelah Kartini dipingit dari usia 15 tahun, Raden Ajeng Kartini akhirnya menikah pada usia 24 tahun, yaitu pada tanggal 12 November. 1903 KRM Adipati Aryo Singgi Joyo Adiningrat memperistrinya namun sayangnya Kartini bukanlah sebagai istri pertama melainkan sebagai istri keempat dari Bupati Rembang tersebut meskipun begitu Suami Kartini bisa mengerti jalan pikiran Kartini. Suaminya pun mendukung keinginan Kartini untuk mendirikan sekolah wanita. Keinginan Kartini pun semakin menguat terpatri dalam sanubarinya. Dia tak dapat membendung lagi keinginan membebaskan para wanita dengan mendirikan sekolah wanita pertama di sebelah kantor pemerintahan Kabupaten Rembang yang sekarang ini dikenal sebagai Gedung Pramuka Sayangnya Kartini tidak bisa berjuang lebih lama dalam mengangkat harkat derajat wanita Indonesia karena Kartini wafat di usia 25 tahun yakni tanggal 17 September 1904 empat hari setelah melahirkan putranya yang pertama yang diberi nama Raden Mas Kusalit Joyo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904 Kartini menghembuskan nafas terakhirnya dan dikebumikan di desa Bulu Kabupaten Rembang Kematian Kartini cukup mengejutkan Karena selama masa hamil dan melahirkan Kartini tampak sehat walafiat Tak ada yang menyangka jika Kartini akan wafat di usia muda Banyak mimpinya yang belum sempat tercapai tentunya Setelah 8 tahun kemudian Tepatnya di tahun 1912 dibangunlah Sekolah Kartini oleh Yayasan Kartini di Semarang yang didirikan oleh keluarga Van Deventer yakni 
seorang tokoh politik etis kala itu yang menggagas pembangunan sekolah tersebut. Tak lama kemudian, pembangunan pun meluas hingga tersebar sampai ke Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan beberapa daerah lainnya. Surat-surat yang Kartini tulis lebih banyak berupa keluhan-keluhan mengenai kondisi perempuan pribumi khususnya di Jawa agar bisa lebih maju. Ia juga menuliskan penderitaan perempuan di Jawa seperti harus dipingit, tidak memiliki kebebasan dalam menuntut ilmu, serta adanya adat yang mengekang kebebasan perempuan. Cita-cita luhur Kartini adalah ia ingin melihat perempuan pribumi dapat menuntut ilmu dan belajar seperti sekarang. Gagasan-gagasan baru mengenai emansipasi wanita atau persamaan hak wanita pribumi dianggap sebagai hal baru yang dapat merubah pandangan masyarakat. Selain itu, Kartini juga menuliskan tentang makna ketuhanan, kebijaksanaan dan keindahan, peri kemanusiaan, dan juga nasionalisme. Inilah yang menjadi keistimewaan Raden Ajeng Kartini. Kartini juga menyinggung soal agama. Contohnya, ia mempertanyakan mengapa laki-laki boleh berpoligami dan mengapa kitab suci itu harus dibaca dan dihafal tanpa perlu kewajiban untuk memahaminya. Teman wanitanya yang berada di Belanda yang bernama Rosa Abindanon dan Estil Stella Zihandilar juga mendukung pemikiran yang diungkapkan Raden Ajeng Kartini. Sejarah pun mengatakan bahwa Kartini diizinkan oleh ayahnya untuk menjadi seorang guru sesuai dengan cita-cita. Namun, ia dilarang untuk melanjutkan pendidikannya di Batavia maupun di Belanda meskipun Kartini memperoleh beasiswa. Surat-surat yang dibuat Raden Ajeng Kartini Surat-surat Kartini pada sahabat-sahabatnya di Belanda berhasil dikumpulkan oleh Jack Henrich atau J.H. Abendanon. J.H. Abendanon adalah suami salah satu sahabat penanya Kartini, yaitu Rosa Abendanon. Mereka lah yang biasa dikirimi surat oleh Kartini. Pada mereka lah, Kartini biasa menyampaikan tulisannya. Melalui korespondensi atau surat menyurat yang dikirimkan Kartini kepada sahabat penanya di negara Belanda, ia mengabarkan ihwal ketimpangan dan ketidaksetaraan kondisi pendidikan perempuan di Indonesia. Dan hal ini dibahas di dalam buku Kartini Guru Emansipasi Perempuan Nusantara. Sekitar 115 surat yang terkumpul, surat-surat itu adalah curahan hati Kartini kepada para sahabatnya antara lain. Satu, Estilha Zihadlar atau Stella sebanyak 14 surat. Dua, Nyonya Ovik Sur sebanyak 8 surat. Tiga, Profesor Dr. G.K. Anton Dijena dan istrinya sebanyak tiga surat. Empat, Dr. N. Andriani sebanyak empat surat. Lima, Nyonya HGD Boy Boy Sefain sebanyak lima surat. Enam, Insinyur H.H. Van Kool 
sebanyak tiga surat. Tujuh, Nyonya N. Van Kool, sebanyak tiga surat. Delapan, Nyonya R. M. Abindanon Mandri, sebanyak empat puluh sembilan surat. Sembilan, Mr. J. H. Abindanon, sebanyak lima surat. Sepuluh, I. C. Abindanon, sebanyak enam surat. Sebelas, suami istri Abin Danon atau gabungan surat. Dua belas, satu surat belum bisa disimpulkan penerimanya. Surat-surat yang selama ini sudah terkumpul oleh Jiha Abin Danon lah yang kemudian menjadi cikal bakal pencetakan buku dengan tajuk awalnya Dor Duisternis Totlet. Kemudian judulnya diterjemahkan menjadi Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Tahun 1922 oleh penerbit Balai Pustaka, buku ini diterbitkan hingga lima kali. Yang menarik pada buku ini adalah pada cetakan kelima terdapat lampiran surat-surat Kartini. Pada tanggal 2 Mei 1964, Presiden Soekarno menetapkan Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Bukan hanya itu, Presiden Soekarno menetapkan bahwa hari lahir Raden Ajeng Kartini yaitu pada tanggal 21 April untuk diperingati sebagai Hari Kartini hingga sekarang. Nama Jalan Raden Ajeng Kartini di Belanda. Tak dipungkiri, Raden Ajeng Kartini dan semangatnya menginspirasi tidak hanya pada warga negara Indonesia, tetapi juga pemerintah Belanda. Kekaguman pemerintah Belanda pada pemikiran Kartini membuat nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan di sana. Kota-kota di Belanda yang bernama Kartini adalah di Utrecht, yakni jalan Kartini di kota ini berada di perumahan kalangan masyarakat menengah. Ukuran jalan Kartini lebih besar dari jalan dengan nama tokoh lain. Di Venlo, jalan R.A. Kartini Street berbentuk O di kawasan Hagerhof. Nama-nama jalan di daerah itu memang identik dengan tokoh wanita seperti Anne Frank dan Matilde Wibold. Di Amsterdam, wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bilchmer merupakan daerah yang memiliki jalan Raden Ajeng Kartini. Wanita dari seluruh dunia yang memiliki pengaruh dalam sejarah seperti Rosa Luxemburg, Nilda Pinto, dan Isabella Ricards memang dijadikan juga nama-nama jalan di situ. Di Harlem, jalan R.A. Kartini berada dekat dengan jalan Muhammad Hatta dan jalan Sultan Syahrir. Keturunan Raden Ajeng Kartini Pada tanggal 12 November 1903, Raden Ajeng Kartini menikah dengan KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat yang pada saat itu sebagai Bupati Rembang. Pada tanggal 13 September 1904, Raden Ajeng Kartini melahirkan Raden Mas Susalit Joyo Adiningrat dan Raden Mas Susalit Joyo Adiningrat meninggal pada tanggal 17 Maret 1962. Raden Mas Susalit Joyo Adiningrat merupakan tentara anggota peta 
atau pembela tanah air di era penjajahan Jepang di dunia militer Susalit sudah mencapai pangkat mayor jenderal dan ia pun dikaruniai seorang putra bernama Raden Mas Budi Setia Susalit yang menjadi cucu Raden Ajeng Kartini Raden Budi Setia Susalit sebagai putra tunggal sekaligus cucu kandung satu-satunya dari pelopor kebangkitan wanita pribumi yakni Raden Ajeng Kartini kemudian ia menikah dengan wanita berdarah Jawa yakni yang bernama Sri Bijantini dan memiliki lima orang anak yang menjadi cicit dari Raden Ajeng Kartini nama-namanya adalah satu R.A. Kartini Setiawati Susalit dua R.M. Kartono Budiman Susalit tiga R.A. Rukmini Susalit empat R.M. Samingun Bawadiman Susalit lima R.M. Rahmat Harjanto Susalit Meski berasal dari keturunan priayi dan pahlawan tanah air, Budi Setia Susalit tak ingin memanfaatkan hal itu. Bersama istri dan kelima anaknya, ia memilih untuk hidup sederhana dan menutup diri. Buku-buku Raden Ajeng Kartini antara lain adalah satu, Habis Gelap Terbitlah Terang. Dua, surat-surat Kartini, renungan tentang dan untuk bangsanya. Tiga, letters from Kartini, and Indonesian Feminist 1900 sampai 1904. Empat, panggil aku Kartini saja karya Pramudia Ananta Tur. Lima, Kartini, surat-surat pada Nyonya RM Abendanon, Mandri dan suaminya. 6. Aku mau feminisme dan nasionalisme. Surat-surat Kartini kepada Stella Zihandelar 1899 sampai 1903. Demikianlah silsilah dan sejarah pahlawan nasional wanita yaitu tentang Raden Ajeng Kartini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan tentang sejarah di Indonesia. Terima kasih.